all welcome back to study buddy and i am indu faculty of study buddy handling sociology optional course so in the video la vandu namba social change and development in india 12th standard ncert illaya so adu related ana video da namba paaka porom idu vandu demo video idoda full course neenga vandu purchase pannanum appadina description la whatsapp number provide pannirukom neenga adukku message panni kettingna details vandu provide pannum இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கோர்சஸ் வந்து நம்ம ஸ்டடி படியில் போயிட்ருக்கு ஃப்ரம் பேசிக் என்சிஆர்டிலேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் வரைக்கும் லைன் பை லைன் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ மற்ற கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலுமே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் டெலகிராம் லிங்க்கும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் டைம் டு டைம் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே டெலகிராம் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதோடய பிடிஎஃப் கூட டெலகிராமில் இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு டேரக்ட் பண்ணோம் அதுலேயே நீங்கள் வந்து எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஃபோர்த் சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் டெமோ வீடியோவே நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒரு டெமோ வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஃபுல் கோர்ஸ் வந்து நம்ம வீடியோவில் போட்டுருக்க கிடையாது ஃபுல் கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் சாப்டர்லேயே இன்னொரு டெமோ வீடியோ ஸோ இதில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் அண்ட் இட் சோஷியல் கான்சிக்வன்சஸ் ஸோ நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தாங்க ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அப்போதைக்கு இந்தியா வந்து ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டியில் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஃபுட் அப்படிங்கிறதே நம்ம இன்னொரு நாட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் இருந்தோம் ரொம்ப பஞ்சம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு நம்ம நாட்டில் அப்போது இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதில் என்ன பண்ணாங்க அத் அதோட மெயின் எய்ம் வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுதா அப்போது இன்டைரக்டாக ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அன்இன்டெண்டட் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு சிலது இருக்கும் அப்போ அந்த அன்இன்டெண்டட் கான்சிக்வன்சஸ் என்னென்ன இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன்னால புவர் பீப்புள் வந்து கண்டிப்பாக மேலே வந்துட்டாங்களா இல்லை அந்த கேப் வந்து இன்னும் பெருசாக தான் ஆகுதா என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த பார்ட் ஆஃப் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ தி கிரீன் ரெவல்யூஷன் அண்ட் இட் சோஷியல் கான்சிக்வன்சஸ் வி சா தட் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஹாவ் ஹேட் ஒன்லி லிமிட்டட் இம்பேக்ட் ஆன் ரூரல் சொசைட்டி அண்ட் தி அக்ரேரியன் ஸ்ட்ரக்சர் இன் மோஸ்ட் ரீஜியன்ஸ் இன் கான்ட்ராஸ்ட் த கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் தி நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அண்ட் நைன்டீன் செவன்டீஸ் ப்ராட் அபவுட் சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் இன் தி ஏரியாஸ் வேர் இட் டுக் பிளேஸ் ஸோ லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீவியஸாக கோர்ஸில் நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமாக மூணு லேண்ட் சீலிங் பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜமீன்தாரி அபாலிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதன் மூலமாக வந்து கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து பாசிட்டிவாக ரூரல் பீப்புளுக்கு இருந்துச்சான்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ நினச்சது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல ஸோ லிமிட்டட் இம்பேக்டாக தான் ரூரல் சொசைட்டிலையும் அக்ரேரியன் ஸ்ட்ரக்சர்லையும் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அண்ட் நைன்டீன் செவன்டீஸில் ஓரளவுக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் அதை நல்லா கொண்டு வந்தாங்களோ அந்த இடத்துல நல்ல சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்பட்டுச்சு தி கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஆஸ் யூ நோ வாஸ் அ கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் மாடர்னைசேஷன் ஸோ இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டாக கொண்டு வந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் எதுக்கு அக்ரிகல்ச்சுரலை மாடர்னைஸ்டாக பண்ணுறதுக்காக மெக்கனைஸ்டாக கொண்டு வந்தால் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாகும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபண்டு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சிஸ் மூலமாக தான் கிடச்சிது ஸோ அங்கேருந்து தான் என்ன நம்மளுக்கு கிடச்சதுன்னு பார்த்தோன்னா ஹை ஹில்டிங் வெரைட்டி ஆர் ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க அது கூடவே பெஸ்டிசைட்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் அதர் இன்புட்ஸ் டு ஃபார்மர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுல ஹெல்த் வந்து எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே கிரீன் ரெவல்யூஷன் தான் ஸோ அந்த டைமிங்கில் அது தான் கரெக்டாக பட்டுச்சு ஸோ நம்ம நாடு அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்துச்சு அப்போ அக்ரிகல்ச்சரை மேலே
ஹார்வெஸ்டிங் பீரியட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணதா டைம் கிடையாது ஏன் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த பாப்புலேஷனுக்கு சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஃபுட் சப்ளை பண்ணணும்னா அப்போ ஹார்வெஸ்டிங் சீசனும் சீக்கிரமா வரணும் சீக்கிரமா ஹார்வெஸ்டிங் சீசன் மட்டும் வந்தா பத்தாது நம்மளுக்கு அதோட ப்ரொடக்ஷனும் ஜாஸ்தியா தேவைப்படுது அப்ப இந்த இதெல்லாம் சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹைபிரிட் சீட்ஸ் தான் அப்போ தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அது கொண்டு வந்து தான் இப்போ அதோட நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிஸ் மூலமா நம்மளுக்கு இந்த ஹை எல்டிங் ஹைபிரிட் சீட்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கிடைச்சிது கிரீன் ரெவல்யூஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் only in areas that had assured irrigation because sufficient water was necessary for the new seeds and methods of cultivation so or adathula green revolution kondu varnu in the hybrid seeds la podnu appadina adukku prerequisite ah enna irundhuchuna kandippa and adathula vandu irrigation vandu nalla irukanum adha thanni water facility vandu correct ah irukanum so andha maadhiri irukra areas la mattum dhaan green revolution undu kondu vandanga அது மட்டும் இல்லாம என்ன கிராப் மெயினா போக்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வீட்டு ரைஸையும் தான் மெயினா போக்கஸ் பண்ணாங்க அது எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல எல்லாம் நல்லா இருக்கோ அந்த ஏரியாஸ்ல இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷனை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதனாலதான் பஞ்சாப் வெஸ்டர்ன் யூபி கோஸ்டல் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் பேக்கேஜ் வந்து ஜாஸ்தியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா ரைஸ் அண்ட் வீட் தான் மெயின் போக்கஸ் ஸோ அந்த ரைஸ் அண்ட் வீட் இந்த இடத்துலலாம் ஜாஸ்தியாக நல்லா வளர்ந்துச்சு அப்போ ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாஸில் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க தி ரேப்பிட் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் தட் வர் சீன் இன் தீஸ் ஏரியா ஸ்டிமுலேட் அ ஸ்பேட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் பை சோஷியல் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் பிகோரஸ் டிபேட்ஸ் அபவுட் தி இம்பேக்ட் ஆஃப் தி கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஸோ இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலமாக நிறைய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா ஸோ இந்த ஃபாஸ்டா ரேப்பிடா நடந்த சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் பத்தி நிறைய சோசியல் சயின்டிஸ்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதோட உண்மையிலேயே அதோட இம்பாக்ட் என்ன நம்ம கண்பட தேரியில பாக்குற ஒரு இம்பாக்டா இருக்கும் பட் ரியாலிட்டி பீப்புளுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிபேட்ஸ் வந்து பண்றாங்க அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ்ட் ஷார்ப்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி நியூ டெக்னாலஜி ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து டெக்னாலஜி மூலமாக கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இந்தியா வாஸ் ஏபிள் டு பிகம் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் இன் ஃபுட் கிரெயின் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் டெக்கேட்ஸ் ஸோ பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் ஃபுட் கிரெயினில் இந்தியா வந்து மறுபடியும் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் கண்ட்ரியாக வந்து மாற ஆரம்பிச்சுது Green Revolution has been considered major achievement of the government and the scientist who contributed to the effort. So, if we are self-sufficient, then we will see the Green Revolution as a great achievement. So, we will be able to implement the government and we will be able to do the scientists at the same time. However, there were certain negative social effects that were pointed out by sociologists. who studied the green revolution areas as well as adverse environmental impacts but paarata patta ellame only positive ana vishayangal da kandippa idu moolama edho or negative nadandhirukku illaya so and the negative social effects ah yaar pesnaanga na sociologist vande pesnaanga so in the green revolution nadandha areas ah full ah study panni அங்க என்னென்ன என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட்ஸ் அதாவது இந்த பெஸ்டிசைட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைபிரிட் சீட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால இதன் மூ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுனால அப்போ அதோட நேச்சரா இருந்த அந்த சாயிலுக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சு நேச்சரை நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருந்த அந்த மக்களோட லைஃப் என்ன ஆச்சு ஸோ என்விரான்மெண்டலா இம்பாக்ட் எப்படி நடந்துச்சுன்றத பத்தி நிறைய சோசியாலஜிஸ்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க In most of the green revolution areas, it was primarily the medium and large farmers who were able to benefit from the new technology. So, if you look at the green revolution, who is the one who is the one who is the one who is the one? Medium and large farmers. That is, if you have a one who is the 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 one. அப்போ இவங்களா மட்டும்தான் வளர்ந்துருக்காங்க இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலமா சோ ஏன் அப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்த ஃபார்மர்ஸால மட்டும்தான் அந்த டெக்னாலஜி அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சது அஃபோர்ட் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜி காசு கொடுத்து அந்த மெஷினரியை வந்து அவங்க வயல்ல வச்சு குரோத் வந்து பார்க்க முடிஞ்சுது 
ஸோ ரொம்ப சின்ன சின்ன லேண்ட் வச்சுருக்கவங்களுக்குலாம் அந்த மெஷினரி யூஸ் பண்ணி அந்த லேண்டில் வந்து ரெவல்யூஷன் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லைனாலும் அந்த லேண்டுக்கும் அந்த மிஷினுக்கும் பார்த்தோன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இல்லை ஸோ அதனால் அவங்களாம் யூஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்குலாம் வந்து வளர்ச்சி வந்து இல்லை திஸ் வாஸ் பிகாஸ் இன்புட்ஸ் வேர் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் குட் நாட் அஃபோர்ட் டு ஸ்பெண்ட் ஆஸ் மச் ஆஸ் லார்ஜ் ஃபார்மர்ஸ் டு பர்ச்சேஸ் திஸ் இன்புட் ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் ஏன்னா ஏன் வந்து சின்ன 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 ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்க அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துச்சு அதனால தான் இந்த ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ காசு கொடுத்து இதெல்லாம் அவங்க வயலில் பண்ண முடியல வென் அக்ரிகல்ச்சரலிஸ் ப்ரொடியூஸ் ப்ரைமரிலி ஃபார் தெம் செல்ஸ் அண்ட் ஆர் அன்னேபிள் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபார் தி மார்க்கெட் இட் இஸ் நோன் அஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் தே ஆர் யூஸ்வலி டேர்ம்ட் பெசன்ஸ் ஸோ சப்சிஸ்டன்ஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன தங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சருக்கு பேர் தான் வந்து சப்சிஸ்டன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அவங்கள தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க பெசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்ரிகல்ச்சுரலிஸ்ட் ஆர் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் சர்ப்ளஸ் ஓவர் அண்ட் அபவ் தி நீட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேமிலி அண்ட் ஸோ ஆர் லிங்க்டு டு தி மார்க்கெட் ஸோ இவங்க சப்சிஸ்டன்ஸாக பண்ணுற அதாவது தங்களோட தேவையை மட்டும் பூர்த்தி செய்கிற செஞ்சுக்கிற அளவுக்கு விளைவிக்கிறாங்க அந்த ஃபார்மர்ஸை வந்து நம்ம பெசன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் யாரை வந்து அக்ரிகல்ச்சுரலிஸ்ட் ஆர் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா சர்ப்ளஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க தங்களுக்கு நீடோட ஜாஸ்தியாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க மீதியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்கள தான் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சுரலிஸ்ட் ஆர் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் வாஸ் தி ஃபார்மர்ஸ் ஹூ ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் அ சர்ப்ளஸ் ஃபார் தி மார்க்கெட் ஹூ ஆர் ஏபிள் டு ரீப் தி மோஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் தி கிரீன் ரெவல்யூஷன் அண்ட் ஃப்ரம் தி கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் தட் ஃபார்ம் ஸோ அப்போ கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலமாக சர்ப்ளஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டில் விற்கிறது தான் ப்ராஃபிட்டே கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ அதை பண்ண முடியாததுனால தான் இந்த ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்னால பெரியசா பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எடுத்துக்க முடியல பட் இந்த அக்ரிகல்ச்சுரலிஸ்ட் ஆர் ஃபார்மர்ஸ் சர்ப்ளஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஜாஸ்தியாக தங்களோட நீடை தாண்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்களால மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சு அதுலேருந்து இந்த கமர்ஷியலைசேஷன் மூலமாக ப்ராஃபிட் அடைஞ்சு இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இருந்துச்சு Thus, in the first phase of the Green Revolution, in the 1960s and 1970s, the introduction of new technology seemed to be increasing inequalities in rural society. So, the Green Revolution is the first phase of the Green Revolution. The government is the first phase of the Green Revolution. The first phase of the Green Revolution is the first phase of the Green Revolution. But, the small and marginal farmers are not able to do this. அப்போ இதுல வளர்ந்தது யாரு ஆல்ரெடி ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறவங்க தான் மறுபடியும் பெனிஃபிட் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஆளா ஆயிருக்காங்க அப்ப என்ன ஆகுது இருக்கிற இன்னிக்வாலிட்டி இன்னும் பெருசா தான் ஆகுதே தவிர கம்மியா ஆகல கிரீன் ரெவல்யூஷன் கிராப்ஸ் வர் ஹைலி ப்ராஃபிட்டபிள் மெயின்லி பிகாஸ் தே ஈல்ட் மோர் ப்ரொடியூஸ் ஸோ இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலமா கல்டிவேட் பண்ண அந்த கிராப்ஸ்லேருந்து அந்த பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அவங்க வளர்த்த அந்த பிளான்ஸோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து நம்மளுக்கு நிறைய கிடைச்சதுனால அவங்க வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தாங்க அப்போ யாரெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தாங்க இந்த வெல் டு டோ ஃபார்மர்ஸ் தான் யாருக்கு வந்து லேண்டு நிறைய இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜியில இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான கேபிட்டல் இருக்கு அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சது ஸோ இந்த மாதிரியான அஹ் மக்கள் இந்த மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சரலிஸ்ட் ஆர் ஃபார்மர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து பாசிட்டிவா அமைஞ்சது ஸோ அவங்களால மட்டும்தான் இந்த நியூ சீட்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இதுலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது அதன் மூலமா நிறைய ப்ரொடக்ஷனும் நிறைய மணியும் வந்து ஏர்ன் பண்ணாங்க ஹவர் இன் மெனி கேசஸ் இட் லெட் டு தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டெனட் கல்டிவேட்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி லீஸ்க்கு எடுத்து அதை வந்து கல்டிவேட்
லாபம் நிறைய வரும்போது ஏன் நம்மளே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டாக வந்து அவங்களே வந்து கல்டிவேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால இப்போ லேண்ட்லெஸ் பீப்புளுக்கும் மார்ஜினல் ஹோல்டர்ஸ் மார்ஜினல்னா ரொம்பவே இந்த பாவர்ட்டி நிலைமையில இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள அவங்களுக்கும் வந்து இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து இன்னமும் கஷ்டத்தை தான் கொடுத்துச்சே தவிர அவங்கள எந்த நிலைமையில இருந்துமே காப்பாற்ற முடியல இன் அடிஷன் தி இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் மெஷினரி சச்சஸ் டில்லர்ஸ் ட்ராக்டர்ஸ் த்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஹார்வெஸ்டர்ஸ் இன் ஏரியா சச்சஸ் பஞ்சாப் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் லெட் டு தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி சர்வீஸ் கேஸ் குரூப்ஸ் who used to carry out these agriculture related activities this process of displacement also increased the pace of rural urban migration so one one or pakkam in the seed ella afford panna mudiyama rombave kashtapattaanga in the poor people unnor pakkam enna na tillers tractors and madri machineries vandiruchu அப்போ இந்த இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சு டெய்லி வேஜர் ஒர்க்கர் டெய்லி வேஜ் ஒர்க்கர்ஸாக போவாங்க இல்லையா சர்வீஸ் கேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்துருந்தோம் கோர்ஸில் ஸோ எஸ்சி எஸ்டி அந்த மாதிரி தலித் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பீப்புள் அவங்கள சர்வீஸ் குரூப்ஸாக வில்லேஜில் வந்து இருந்திருந்தாங்க அப்போ இந்த இவங்க பண்ண வேண்டிய வேலையை மெஷின் பண்ணிடுச்சுன்னா அப்போ இவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் இன்னமும் என்ன ஆகுது அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் என்னாச்சுன்னா டிஸ்பிளேஸ் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இருக்கிற ஊரில் வேலை இல்லை அப்போ ஒரு நாளில் அவங்க சாப்பாட்டுக்கு எங்கே போவாங்க அப்போ வேற வழியே இல்லாமல் லைவ்லிஹுட்டுக்காக எங்கே வேலை கிடைக்கிதோ ஏதோ ஒரு வேலை ஏதோ கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்க முடியுதோ அந்த மாதிரி வேலையை தேடி மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பித்தாங்க இப்படி தான் இந்த ரூரல் அர்பன் மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தொடங்குச்சு the ultimate outcome of the green revolution was a process of differentiation in which the rich grew richer and many of the poor stagnated or grew poorer so appo in the green revolution moolama end result namak enna da kedachirukku nu paathona differentiation da differentiation enna aachuna inequality abingiradhu unno periya gap gapoda vandiruchu richa irukravanga unno rich aayite ponaanga போரா இருக்கவங்க இன்னும் அடிமட்டத்துக்கு போயிட்டே இருந்தாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலமா நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இட் ஷுட் பி நோட்டட் தட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் வேஜஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஒர்க்கர்ஸ் டிட் இன்க்ரீஸ் இன் மெனி ஏரியாஸ் பிகாஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் லேபர் இன்க்ரீஸ்ட் மோர் ஓவர் ரைசிங் ப்ரைசஸ் அண்ட் அ ஷிஃப்ட் இன் தி மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரம் பேமெண்ட் இன் கைண்ட் கிரெயின் டு கேஷ் ஆக்சுவலி வேர்சன் தி எக்கனாமிக் கண்டிஷன் ஆஃப் மோஸ்ட் ரூரல் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன்னும் ரிச்சாக ரிச்சாச்சு புவரை இன்னும் புவராக ஆக்குச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த வேஜஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அக்ரிகல்ச்சுரல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சில ஏரியாஸில் ஓகேங்களா மெனி ஏரியாஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ அதனால லேபர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாங்க ஓகே அப்போ நிறைய ப்ரொடக்ஷன் வருது நிறைய ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது ஆட்கள் வந்து இன்டென்சிவாக ஓகேங்களா இன்டென்சிவாக அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணும்போது அவங்க ஆட்கள் வந்து நிறைய தேவைப்படுறாங்க ஸோ அதன் மூலமாக அவங்களோட வேஜஸும் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து பேமெண்ட் எப்படி பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இந்த பார்ட்டர் சிஸ்டம் அதெல்லாம் இருந்ததுனால கிரைண்ட் கைண்டாக கொடுத்தாங்க அதாவது என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதில் அவங்களோட சேலரி அந்த ஈக்குவலண்ட்டான சேலரி பார்ட்டை வந்து என்ன பொருள் அந்த பொருளாக கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் கிரீன் ரெவல்யூஷன்லேருந்து கேஷாக வந்து பே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த கேஷாக பே பண்ணது வந்து அந்த ரூரல் ஒர்க்கர்ஸோட எக்கனாமிக் கண்டிஷனை இன்னமும் என்ன ஆச்சுன்னா வேர்ஸ்ஸாக வேர்ஸ்ட்டாக தான் ஆக்குச்சு அதுலேருந்து அவங்களுக்கு பெரிய டெவலப்மெண்ட் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அது வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸ் பக்கமாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபார்மர்ஸ் லிவ்விங் இன் தி ட்ரை அண்ட் செமி ஆரட் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பிகன் ஃபாலோவிங் கிரீன் ரெவல்யூஷன் கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இதெல்லாம் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் பக்கமாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ ட்ரை அண்ட் செமி ஆரட் ரீஜன் அதாவது எங்கே கிரீன் ரெவல்யூஷன் பண்ணாங்க ஸ்டார்டிங்கில் இரிகேஷன் எங்கே நல்லா இருக்கோ அங்கே தான் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃபேஸை வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை அண்ட் செமி ஆரிட் ரீஜனில் வந்து இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் ப்ராக்டிசஸ் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க 
ஸோ இதோட கண்டினியூவேஷன் எல்லாமே நம்ம வந்து கோர்ஸில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டெமோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் அவைல் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி கேட்கலாம் கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இது மட்டும் இல்லாமல் வேரியஸ் அதர் கோர்சஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பர் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதுக்கு வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் வா